Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tell our endo, you mama karikramani ki swagatam, suswagatam. Monday rozu mamu chese edu. Idi recorded show kadu, idi live show. Okay, so mar Monday rozu mamu ste modi ante joshu chese. ఎందుకంటే అన్ని జబర్దస్తు పాటలతో మిమ్మల్ని అలరించడానికి మా వచ్చేసాడనమాట తెల్లారిందో ఈ మావా అని చెప్పేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మామాజ్ అండ్ మామేజ్ అందరినీ కూడా నిద్ర లేపడానికి వచ్చేసాడనమాట ఏంటో ఈ ఏసీ అంతా నా ముఖం మీదనే వచ్చేస్తుంది కష్టం కదా అట్లా సడన్గా మొన్న ఒక దగ్గరికి ఇట్లనే ఆఫీస్కి వెళ్ళాను చల్లగా ఇట్లా చలి పెడుతుంది ఆ మేడం ఏమో ఏసీ అంటే ఇష్టం ఆమెకి నేను గది గది కొనుక్తూ ఉన్నాను మహేష్ గారు కొంచెం షివరింగ్లో ఉన్నట్టున్నారంటే అవును మేడం అన్నారు ఎందుకు నన్ను చూసి మీరు షివరింగ్ అంటే నిన్ను చూసి కాదు కాదు మేడం వేసి చాలా ఎక్కువ అయిపోయాను పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏసీ బంద్ చేయని చేసి చెప్పడం చాలా కష్టం అండి అసలు అంటే మనకంటే ఇలా ఏదో మనం చెప్పుకుంటాం కానీ కొన్ని కొన్ని ప్లేసుల్లో మాత్రం ఇక వాళ్ళు చెప్పలేరు ఏం చేయలేరు కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ వాష్రూమ్ అండి కదా చల్లగా ఉంటే చాలా కష్టం నార్మల్గా ఉండాలి మంచిగా ఇరవై ఐదు మీద పెట్టాలి ఇప్పుడు కూడా వేసి కొందరైతే ఇరవై రెండు మీద పెడతారు ఎయిటీన్ మీద పెడతారు మరీ దారుణం సిక్స్టీన్ మీద పెడతారు కొందరు ఇదే వద్దు అంటున్నాను నేను ఓకే సో ఇక ఆయన మీరు అందరూ కూడా చల్లగా ఉండాలండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ చల్లగా ఉంటే కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో ఇబ్బందులు అవుతాయి కొన్ని కొన్ని ఏరియాలు మాత్రం అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట వాళ్ళకి ఓకే సో ఇక గత రెండు రోజుల నుండి హైదరాబాద్లో చాలా అంటే చాలా చల్లగా అయిపోయిందండి పరిస్థితి అందరు కూడా మఫ్లర్స్ కట్టుకుంటూ ఉన్నారు మొన్నటి వరకు మాస్కులు కట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మఫ్లర్లు కట్టుకుంటున్నారు ఆ మఫ్లర్లు ఏంటో అసలు అర్థం కాదు నాకు ఈ ఈ బూరు బూరు మఫ్లర్స్ ఉంటాయి కదా చెవి దగ్గర కొంచెం ఈ ఇచ్చింగ్ ఇచ్చింగ్ అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఇట్లనే మా ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒకటి జర్కిన్ లాగా ఒకటి తీసుకొచ్చాడు అనమాట అది వేసుకుంటే మొత్తం నాకు నేనే మొత్తం సై ఆటలు తిరిగి దూది దూదిగా ఉండే మాఫ్లర్లు అవన్నీ కూడా వేసుకుంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది సో ఏది ఏమైనా ఎంత చలి పెడితే అంత ఎక్కువగా రాబడి పెరుగుతుంది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి ఎందుకంటే చలి అనగానే చక్కగా వేడి వేడి బజ్జీలు తినాలనిపిస్తుంది ఓకే ఇంకా ఏమన్నా ఘాటుగా ఇంకేమన్నా వేయాలనిపిస్తుంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఖర్చే కదా ఓకే మరి చలి పెట్టినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీ మీకేమనిపిస్తుంది అండి బాగా చలి పెడితే మిమ్మల్ని అనేది మీకేమనిపిస్తుంది బాగా చలి పెడితే సరదాగా చెప్పండి చూద్దాం ఎవరో వచ్చారు మాట్లాడేద్దాం హలో నమస్కారం సార్ నమస్కారం లైన్లో ఉండు సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి భాను గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం భాను మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అండ్ అలాగే యాదగిరి తరపు నుండి కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ బర్త్డే యాదగిరి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవైన చంద్రుడిపై కాలు మోపినటువంటి ఒక ముగ్గురు అమెరికా హ్యూమగాముల్లో ఒకరైనటువంటి బజ్ అల్డిన్ తొంభై మూడు ఏళ్ల వయసులో నాలుగో పెళ్లి చేసుకున్నాడు తన పుట్టినరోజు నాడే అంటే జనవరి ఇరవై తారీఖు ఆయన ప్రేయసి ఆంకా ఫార్ను వివాహం అన్నట్లనే ట్విట్టర్లో వెల్లడించాడు అనమాట టీనేజ్లో పారిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న టీనేజర్ల మాదిరిగానే ఉత్సాహంగా ఉన్నానని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు ఓకే ఆయన తొంభై మూడేళ్ల వయసులో పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఎట్లా అది మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుందా నీకేమన్నా పురుగు తిరుగుతుందా లోపల ఏ యాగరే తొంభై మూడు సంవత్సరాల ముసలాయన పెళ్లి చేసుకుంటే ఎందుకు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన నువ్వే చెప్పాలి సార్ ఓ కాలువ లేవలేదు ఓ చెయ్యి లేవదు మెల్లగా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వచ్చేసి హలో ఈ 
బాత్రూంలో నీళ్ళు పెడతావా స్నానం చేస్తా గటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన పెళ్లి చేసుకోండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవైన చంద్రుడిపై కాలు మోపినటువంటి ముగ్గురు హ్యూమాగామిల్లో ఈయనొక్కడు అనమాట సో ఈయన తొంభై మూడేళ్ళు ఆమెకి నలభై నాలుగు నలభై మూడేళ్ళలో ఉన్నట్టున్నాయి అంటే అంటే మగవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అత్యాస పరులండి కదా తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు తొంభై ఆరులో కూడా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవచ్చు అని నిరూపించాడు ఆయన అంటే పెళ్ళికి ఏజ్తో సంబంధం లేదు అంటే ఇలాంటి టైంలో నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు యాదగిరి ఒక తోడు అనేది చాలా అవసరమయ్యా మనసు పట్టదంటే ఆయన చంద్రుడి మీద కాలు మీద పుచ్చుండు కదా ఆయన చంద్రుడి మీద కాలు మోపినటువంటి ముగ్గురు సైంటిస్ట్ లో ఈయనొకరు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవై ఆయన చంద్రుడి మీద కాలు మోపాడు అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమెను ఎవరైనా అడిగారనుకో మీ 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 హస్బెండ్ ఏం చేస్తాడమ్మా అంటే మా హస్బెండ్ సైంటిస్ట్ ఇట్లా చంద్రుడి మీద కాలు మోపినటువంటి ఒక ఆయనలో మా ఆయన కాలు కూడా మోపాడు అని చెప్పేసి చెప్తాడు అనమాట ఆమె జీవితాంతం ఆ కాళ్లకు పూజ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కదా తప్పే ఉన్నది యాదగిరి అందులో ఇప్పుడు నీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఏ కరెక్ట్ ఏపా అరవై అంటున్నావు అరవై ఒకటి అంటున్నావు అరవై ఐదు నీకు అటువంటి ఆలోచనలు అయితే ఏం లేవు కదా నాకేం లేవు నీకే కావాలి ఏ నా విషయం ఎందుకు నీకు ఓకే ఎలా ఉంది మీ ఊరు పరిస్థితి పచ్చటి పైరు ఈ ప్రపంచంలో పచ్చటి పైరు ఉన్నంత అందంగా ఇంకా ఏది ఉండదబ్బా నేల తల్లి చీర కట్టుకుందా అన్నంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ పైరు కదా నాకు ఒక్కొక్కసారి ఆ పైరు చూస్తే నాలో ఉన్న ఫైర్ గుర్తొస్తుంది ఆ దగ్గర పైరుకు ఫైర్కు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అలా అంత దూరం నుంచి వెళ్ళి అలా కడ వెత్తుకొని వస్తుంటే ఆ పైరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళి కడ వెత్తుకొచ్చినా లేకున్నా అలా పైరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళి నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఎంత అందంగా ఉంటారు తెలుసా ఇప్పుడు ఉన్నాయా సార్ అప్పుడు దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళ కింద కాదయ్యా పైరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళి అలా అంటే పైరు మధ్యలో అవి ఉంటుంది కదా అది కట్టి దాన్ని ఏమంటారు అప్పుడు బావులు ఉండే బావులు కాదయ్యా ఇప్పుడు పొలానికి పొలానికి మధ్యలో ఒకటి ఉంటది కదా నడుచుకుంటూ పోయేది దాన్ని ఏమంటారు గెట్టు గెట్టు కూడా కాదే దాన్ని దాన్ని ఇప్పుడు ఆ బురదంతా చేసి దాని మీద వేస్తారు మనం పోవడానికి మధ్యలో నడుచుకుంటూ పోవడానికి దాని పేరు గుర్తొస్తలేదు నాకు కాలువ కాదు నీ నువ్వు బావి దగ్గర ఉన్నావు గద్దెలో దాన్ని నీకు ఇప్పుడు కాదు కాదు యా దగ్గర పొలం పొలం ఉంది మధ్యలో మధ్యలో నుంచి నడుచుకుంటూ పోవడానికి ఒక చిన్న దారి ఉంటుంది కదా అది పొలం గట్ట గెట్ట గట్ట గెట్ గెట్ గెట్ట ఓకే నువ్వు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి నువ్వు వ్యవసాయం చేసినంత మాత్రమే కాదు యా దగ్గర పొలం మధ్యలో ఏముంటుంది ఈ గట్ల అంటారా గెట్లు అంటారా ఇవన్నీ కూడా గెట్ అంటే అది కాదు కదానే ఇప్పుడు నా గెట్టు ఇక్కంచలు ఇక్కడ వరకు ఉన్నది నీ గెట్ అక్కంచలు ఎక్కడ వరకు ఉంది అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు మరి అది అది కాదు పొలం మధ్యలో నుంచి సన్నగా దారి ఉంటది కదా అదే దాన్ని ఏమంటారు పోయేది బాట అంటే ఈ రోడ్డు మీద పోయే బాట కదా 
అది కూడా పిల్ల పాట అంటారు పిల్ల పాటనేనా అంటే చెప్పండి పిల్ల పాట అంటే పిల్ల నడుచుకుంటూ పోవడానికి వేసిన పాటనేనా అదే రా మరి పిల్లగాని పాట ఇక్కడ అందుకోసమే ఆడవారి నమ్ ఆడవారి నడక హంస నడక మగవారి నడక హంస వెనక గుర్తుపెట్టుకో మధ్య మధ్యన నేనేం చెప్పా డొంక అంటారట దాన్ని డొంక అది పెద్దది అంటే మా అందరి శ్రేణులలో పోయేది డొంక అంటాం మరి చెప్పవు అప్పనించాలి అన్ని తెలుసు నీకు రైట్ యా దగ్గర థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బా సూపర్ మంచిగా మంచిగా మాట్లాడించినావు ఈరోజు జామకాయలు ఉన్నాయా బాయ్ దగ్గర ఏ కోతులు పెడుతుందా సార్ ఏ జామ చెట్టుకుంటాను ఏ కౌరగా అరే కోతులు పోవాలంటే నీకు చెప్పినా కదనే ఓసారి ఏం చెప్పిన కోతులు పోవాలంటే కొండే కందే కావాలి కొండంగ బయట ఇప్పుడు మనము పోతే అక్కడ ఇస్తారు వాళ్ళు రెండు వేల మూడు వేలు బట్టి కొండంగం తీసుకొని వస్తే ఇప్పుడు కోతులు కొండంగం చూసి ఎందుకు భయపడుతుందో తెలుసా ఇప్పుడు ఒకసారి వస్తే ఈ కోతులన్నీ అట్లా బెదిరిస్తాయి కానీ పోవు కొండంగం చూసి కోతులు ఎందుకు భయపడుతాయో తెలుసా అంత పెద్ద తోకను చూసి కోతులు భయపడతాయి అనమాట అంటే ఆ తోకను అవి కట్టెలాగనో పాము లాగనో అనుకుని అది చూడంగానే భయపడుతుంది అనమాట అట్లా మరి ఇవన్నీ నువ్వు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి యా దగ్గర నీకు తెలియకుంటే నన్ను అడుగు నేను చెప్తా ఓకే రాసుకో మరి ఇవన్నీ కూడా దాన్ని డొంక అంటారు అనమాట చాలా మంది అది అటు ఇటు తిరిగి అనుకో ఈ డొంక తిరుగుడు మానేయాలండి మీరు అండ్ ఇంకా చాలా అంటే చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి ఒక ఆయన షాప్లోకి వెళ్ళాడట షాప్లోకి వెళ్ళేసి మీ దగ్గర డేటాలు ఉందండి అన్నాడట ఆ ఉందండి డేటాలు ఉంది అని చెప్పేసి అన్నాడట ఆ సేల్స్మెన్ ఉందండి మా దగ్గర డేటాలని అయితే నీట్గా శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కొని ఒక కిలో గోధుమ పిండి ఇయ్యారా అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ డాక్టరు నన్ను బాగా పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా తినమని చెప్పేసి అన్నాడండి మరి నేను ఒక రెండు కిలోల పీచు మిఠాయి తెచ్చుకున్నాను పర్వాలేదు కదా తినొచ్చా ఇప్పుడు మీ దగ్గర పదిహేడు వందల ఐదు రూపాయలు ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా చక్కగా వెళ్ళొచ్చు పదిహేడు వందల ఐదు రూపాయలు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ విమాన టికెట్లపై రాయితీని ప్రకటించింది అనమాట అంటే వాళ్ళు ఎంపిక చేసినటువంటి నలభై తొమ్మిది రూట్లకు దేశీయ ప్రయాణానికి మాత్రమే ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది అనమాట ఇవాళ నుంచి జనవరి ఇరవై మూడు వరకు ఇంకా జనవరి ఇరవై మూడు ఏమో దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా అంటే ఇంకా ఈరోజే లాస్ట్ డేట్ అనమాట అరే నిన్న మొన్న చెప్పినా అయిపోతుండే కదా ఈ న్యూస్ వాళ్ళకు అలాగే ఆఫర్ కింద ఫిబ్రవరి ఒకటి నుంచి సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తేదీల వరకు సంబంధించినటువంటి టికెట్లు బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉందన్నమాట టికెట్ ధరలు పదిహేడు వందల యాభై రూపాయల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి అనమాట సో ఎక్కడికైనా మీరు చక్కగా వెళ్ళొచ్చు ఓకే పదిహేడు వందల యాభై రూపాయలు అంటే ముందే బుక్ చేసుకోండి నలభై తొమ్మిది రూట్లలో ఒక్కొక్క రూట్కి చాలా తక్కువగా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా మిగతా ఆ విషయాలకు వెళ్ళాలి ఈ సోమేష్ కుమార్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు మొన్నటి వరకు సీసీగా చేశారనమాట సిఎస్గా చేశారు మాజీ సిఎస్ తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఏపీలో రిపోర్ట్ చేసినటువంటి మాజీ సిఎస్ సోమేష్ కుమార్ పోస్టింగ్ అంశంపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారనమాట సాధారణ పరిపాలన శాఖ రిపోర్ట్ చేసినటువంటి ఆయనకు ఏ శాఖ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలనే దానిపై ఉన్నతాధికారులు ఆలోచిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో వాణిజ్య శాఖల వాళ్ళు ఈ వాణిజ్య పనుల శాఖ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఏం సోమేష్ కుమార్ ఏంటయ్యా నువ్వు చాలా కష్టం ఎంతోటి చాలా మంచోడు 
ఓకే అండ్ అలాగే ఇక జనవరి ఇరవై ఆరున కోవిడ్ నాజల్ వ్యాక్సిన్ ప్రారంభమవుతుందనమాట సో జస్ట్ ఈ వ్యాక్సిన్ ఏంటంటే బాబు ఈ ముక్కు ఓపెన్ చేయమ్మా సార్ ముక్కు ఎట్లా ఓపెన్ చేసే అంటే అలా టక్కున ఇది వీళ్ళు భారత్ బయోటెక్ తన ఇంట్రానాజల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ని ఇన్ 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 కోవాక్ని భారతదేశంలో జనవరి ఇరవై ఆరో తాదిన తేదీన విడుదల చేస్తున్నారనమాట కంపెనీ డైరెక్టర్ కృష్ణ గారు ఏదో ప్రకటించారనమాట సో ఈ ఇంట్రానాజల్ వ్యాక్సిన్ ప్రభుత్వానికి ఒక్కో డోస్కు మూడు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారనమాట ప్రైవేట్ టీకా కేంద్రాలకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు విక్రయిస్తామని డిసెంబర్లో చెప్పారనమాట ఏం లేదు జస్ట్ ఈ ఇంజక్షన్ మనము షర్ట్ పైకి లేపాల్సిన అవసరం లేదు ప్యాంట్ కిందికి రావాల్సిన అవసరం లేదు బాబు ముక్కు పైకను అని చెప్పేసి అనగానే అలా ముక్కు పైకనగానే టక్ 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 ఒక మూడు డ్రాప్స్ పడతాయి సో నాజల్ వ్యాక్సిన్ వచ్చేసింది అనమాట చాలా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అనమాట పర్వాలేదు ఇటువంటి ఇంకా తొందరగా తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అలాగే నేను అన్ నేను అనే అనుకున్నాను అనమాట ఈ రిషిస్తున్నకి ఎలా చేస్తాడు ఏంటి చిన్నపిల్లోడు లండన్ పగ్గాలు చేతబట్టాడు ఏమైనా సంస్కరణలు ఏమన్నా చేంజ్ చేస్తాడా లేకుంటే ఆయన ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏంటి ఆయన స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అసలు అది ఇది అనుకున్నాను కానీ మొత్తానికైతే మనోడు చాలా సేఫ్ సైడ్లో ఉన్నాడు అనమాట అందరు కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అమ్మయ్య ఇటువంటి ఒకడు ఉంటే మనకు చాలు అన్నంత ధీమాలో వ్యక్తం చేస్తున్నారనమాట సో అక్కడంతా కూడా సో బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి సునక్ నాయకత్వంపై ఆ దేశ ప్రజలు అధిక విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆర్థిక సమర్థత పాలన విషయాల్లో మాజీ ప్రధాని బోరిస్ జాక్సన్ కన్నా రిషి వైపే ఎక్కువగా చాలామంది మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఒక పత్రికలో నిర్వహించినటువంటి సర్వేలో తెలిసింది ఈ సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో అరవై మూడు శాతం మంది బోరిస్ జాక్సన్ను వ్యతిరేకించారు రిషి సునక్ను సునక్కి నలభై మూడు శాతం మంది మద్దతు ఇచ్చారనమాట పంతొమ్మిది శాతం మాత్రమే బోరిస్ పాలనలానే ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటారు ఇక మన వాళ్ళు తెలుసు కదండి ఇట్లనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఈ ఈరోజు ఇంకొకటి వచ్చిందండి ఓయ్ కేరళ హైకోర్టు ఒక ఒక సంచలనమైనటువంటి నిర్ణయం ఒకటి తీసుకుంది సో మహిళలు ఏదైనా నో అంటే ఇంకా నో వేయాలి చాలామంది అంట అవునంటే కాదనిలే కాదంటే అవునలే ఏ డూ యూ లైక్ మీ అని నా ఐ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ విల్ యూ లవ్ మీ అన్న అంతే అది నో అన్నట్టుగానే పరిగణించాలి అని కేరళ హైకోర్టు తీర్పునిచ్చేసింది ఈ నో అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక గంట తర్వాత నేను నో అంటే నువ్వు అట్లనే ఊరుకుంటావా ఎస్ అనిపించాలి కదా నాతోటి అంటే నడవది ఇక ఒకసారి షాపింగ్కి వెళ్దాం వస్తావా అన్నప్పుడు నో అన్నాం అనుకో ఇక అంతే నో అన్నట్టే ఇక నీకు మళ్ళీ సెకండ్ సేమ్ ఎస్ అనడానికి అసలు ఛాన్సెస్ లేవు ఎందుకంటే ఎస్ అంటే ఎస్ అనిపిస్తే నేను బలవంతంగా ఎస్ అనిపిస్తున్నావా అని చెప్పేసి వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు చెప్తున్నారనమాట ఓకే మహిళ అనుమతి లేకుండా సో ఇదేంటిది ఒక కేసు విచారణ సందర్భంగా చెప్తున్నారనమాట అమ్మాయి దేనికైనా వద్దు అని చెప్పింది అంటే దానికి వద్దు అనే అర్థం స్పష్టంగా పురుషులు అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు కేరళ వాళ్ళు చెప్పారనమాట కేరళ హైకోర్టు నిర్ణయించింది అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే పిజ్జా గురించి మాట్లాడదాం స్మిత సబర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరో రాత్రి గొడవ దూకి వాడు సెక్యూరిటీ గార్డ్ తోటి గొడవ పెట్టుకున్నారట ఏదో తహసీల్దారట అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా అతిపెద్ద పిజ్జా నాకు అస్సలు ఇష్టం లేకుండా తెలుసా పిజ్జా అంటే స్టార్టింగ్లో ఈ ఎట్లా తింటారు ఈ పిజ్జాలు అది ఇది అని చెప్పేసి కానీ అలా ఎందుకో ఎందుకో కొంచెం 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 అడక్ట్ అయిపోయాను అడక్ట్ అయిపోయాను అడక్ట్ అయిపోయాను ఒకనొక సందర్భంలో మొత్తం పిజ్జా మొత్తం తిన్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే డాక్టర్ ఎక్కువగా తినొద్దన్నాడు కాబట్టి ఓన్లీ నాలుగు ముక్కలే వేసుకొని తినేదాన్ని కానీ అమెరికాలో ఈ న్యూయార్క్లో ఎంత బాగుంటుందంటే పిజ్జా అసలు సూపర్ ఓకే అయితే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పిజ్జా తయారీ చేశారనమాట అది గిన్నిస్ బుక్లోకి ఎక్కింది లాస్ ఏంజిల్స్లో పిజ్జా హట్ యూట్యూబర్ ఎయిర్ రాక్తో కలిసి ఈ పిజ్జాను వాళ్ళు తయారు చేయడం జరిగిందనమాట ఓకే అండ్ అలాగే పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న అరవై ఎనిమిది వేల స్లైస్ పిజ్జా తయారు చేయడానికి ఆరు వేల ఐదు వందల కిలోల పిండి నాలుగు వేల కిలోల జున్ను వాడారట ప్రస్తుతం ఈ పిజ్జాకు సంబంధించినటువంటి ఫోటో డెఫినెట్గా వైరల్ అయిపోద్ది సమస్య లేదు అది మామూలు పిజ్జా అంటేనే వైరల్ అవుద్ది 
అటువంటిది గిన్నీస్ బుక్ రికార్డులో ఎక్కిందంటే మరి వైరల్ కాకుండా ఎలా ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మన టీమిండియా పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు అభిషేకాలు చేస్తూ ఉన్నారు చాలా మంచిది చేయాలి టీమిండియా ప్లేయర్లు వరుసగా ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారనమాట వారం రోజుల క్రితం శ్రీలంకలో జరిగినటువంటి వన్డేలో మూడవ మ్యాచ్ మూడవ మ్యాచ్కు ముందు ఇండియన్ టీం తిరువనంతపురంలోని పద్మనాభ స్వామి ఆలయానికి వెళ్ళినటువంటి విషయం తెలిసిందే అండ్ అలాగే తాజాగా ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగ ఆలయాన్ని పలువురు ఆటగాళ్ళు సందర్శించారనమాట సో సూర్య కుల్దీప్ అండ్ అలా సుందర్ వీళ్ళందరూ కూడా జ్యోతిర్లింగానికి అభిషేకం చేస్తున్నటువంటి వీడియోలు ఏవైతున్నాయో ప్రజెంట్గా అవి వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయన్నమాట సో బట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకొక ధైర్యం నమ్మిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ధైర్యం అండ్ ఏంటండి అమెరికాలో ఇట్లా కాల్పులు ఎందుకు ఆలుస్తున్నారు ఆ లైసెన్స్లు అన్నీ కూడా తీసేయండి అరే పాపం అమెరికాలో చికాగోలో ఉన్నటువంటి మన విద్యా విద్యా చికాగోలో ఉన్నత విద్య చదువుతున్నటువంటి తెలంగాణ విద్యార్థి సాయి చరణ్పై దుండగులు కాల్పులు జరిపారనమాట అతనికి ప్రస్తుతం చికాగో యూనివర్సిటీ మెడికల్ సెంటర్లో చికిత్స అందిస్తున్నారనమాట పర్వాలేదు కొంచెము సాయి కిరణ్ తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ బిహెచ్ఎల్ ఎల్ ఎల్ఐజీ కాలనీలో వాళ్ళు నివసిస్తారు పాపం వాళ్ళు టెన్షన్ పడిపోతున్నారు అనమాట ఎందుకు కాలుస్తారు వాళ్ళు ఏంటి అనేది ఏం తెలియ అది సో వాళ్ళు వచ్చేసి జస్ట్ గీవ్ యువర్ మొబైల్ అందుకని మొబైల్ ఇచ్చేయండి గీ గివ్ యువర్ బ్యాగ్ బ్యాగ్ ఇచ్చేయండి ఓకే వాట్స్ దేర్ ఇన్ సైడ్ అందుకని చూపించండి అసలు కారులో ఏముంది ఏంటి అండ్ గివ్ మీ ద పిజ్జా బాక్స్ ఆల్సో అండ్ పొరపాటున వాడు గివ్ మీ యువర్ గోల్డ్ అన్నాడు అనుకో సచినట్ ఇక వాడు బట్ ఎటువంటి అప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకో ఈ అమెరికా అంటేనే ఒక్కొక్కసారి భయమవుతుంది బట్ అయినా మిమ్మల్ని ఎవరండి మిమ్మల్ని చూసి ఆపేవాళ్ళు ఎవరండి బాబు ఎంత గుండెలు కావాలి వాడికి అసలు మిమ్మల్ని చూసి వాడు కార్ ఆపి గివ్ యూ మనీ అని చెప్పేసి అంత ధైర్యం మీరు అలా ఒక్క లుక్ ఇస్తే చాలు వాడు వెళ్ళిపోవాలి నో 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 ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ డోంట్ లుక్ ఎట్ మీ లైక్ దాట్ అండ్ ప్లీజ్ టేక్ మీ ప్లీజ్ టేక్ మై మై వాలెట్ యూ కెన్ టేక్ మీ అండ్ యూ కెన్ టేక్ మై చాయిన్ అట్లా చూస్తారు మీరు అయినా మనోళ్ళు చాలా స్మార్ట్ అండి దొరకరు అసలు ముందే ఊహిస్తారు వాడు అక్కడ వస్తాడు కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఏరియా పోతే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉంటారని తెలుసు అందుకోసం ఆ వెనక సాయి నుంచి వెళ్ళిపోతారు కథ ఇంకా ఆప్షన్ ఏడు ఉందా వాడికి ఐ డోంట్ నో వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ వే వాడికి తెలియదు అసలు విషయం సో ముందే మరి వాళ్ళన్నీ కూడా తెలుసుకుంటారనమాట ఇది ఏ రూట్లో పోతే ఎవరు ఉంటారు ఏ రూట్లో పోతే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి బట్ ఏ మాట కామంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక పెళ్లిపై రాహుల్ గాంధీ ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు పాపం చేశాడనమాట భారత్ జూడో యాత్ర అని చెప్పేసి ఆయన ప్రజెంట్గా చేస్తూ ఉన్నాడు తన వివాహంపై ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశాడనమాట ఆయన నేను వివాహానికి ఏమాత్రం వ్యతిరేకం కాదండి మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు కూడా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు చాలా అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్ళు నా అంచనాలకు అంతకంటే ఎక్కువగానే ఉన్నాయి డెఫినెట్గా కానీ సరైన అమ్మాయి దొరికినప్పుడు తప్పనిసరిగా వివాహం చేసుకుంటాను నన్ను ప్రేమించే వ్యక్తి తెలివైన అమ్మాయి అయితే చాలు అని చెప్పేసి రాహుల్ తన మనస్సులో మాట బయటపెట్టేశాడు నేను కూడా మనకు వచ్చేవాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు కావాలి కొంచెం అమాయకంగా ఉంటే చాలా కష్టం ఏడు చెర్ల నీళ్ళు తాగి చెప్తాం అని మనం అనుకుంటాం కానీ చాలా కష్టం వాళ్ళతోటి ఆయన ఇప్పుడు ఆ పెళ్ళి టాపిక్ ఎందుకు లేని అండ్ అలాగే అమెజాన్ ఎయిర్ కార్గో ఫ్లైట్ను ప్రారంభించినటువంటి కేటీఆర్ తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్ అమెజాన్ సంబంధించినటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారనమాట ఈ సందర్భంగా ఆయన అమెజాన్ సంస్థకు చెందినటువంటి అమెజాన్ ఎయిర్ కార్గో ఫ్లైట్ని ఆయన ప్రారంభించారనమాట ఇండియాలో మొదటిసారిగా కార్గో నెట్వర్క్ను అమెజాన్ స్టార్ట్ చేయబోగా బోయింగ్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ 
ఎయిట్ డబల్ జీరో విమానం ద్వారా హైదరాబాద్ ముంబై ఢిల్లీ బెంగళూరులో కస్టమర్లకు వేగంగా డెలివరీలు చేస్తుందనమాట అంటే త్రీ డేస్ పడుతుందన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బుక్ చేశారనుకో త్రీ డేస్ పడుతుంది అనుకో జస్ట్ వన్ డేలో వచ్చేస్తుంది మనకు అటువంటి సర్వీస్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఒక గేదె ఇరవై ఏడు లీటర్ల పాలు ఇస్తుందండి అది రికార్డులోకి ఎక్కిందనమాట డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా మండపేటలో ఓ ముర్రా జాతి గేదె రికార్డు స్థాయిలో పాలిస్తోంది ఓకే అండ్ అలాగే ముత్యాల సత్యనారాయణకు చెందినటువంటి తల్లి గేదె రోజుకు ఇరవై ఆరు లీటర్ల పాలిస్తే అలాగే నాలుగేళ్ల వయసున్న పిల్ల గేదె ఈ ఫస్ట్ ఈతలోనే ఇరవై ఏడు లీటర్ల పా పాలు దిగుబడి చేస్తుందనమాట సో రెండింటితోటే వాళ్ళు అరవై లీటర్ల పాలు వస్తున్నారు వాళ్ళు సూపర్ ఇది మాకు అవసరం అవరా మహేష్ గారు తెల్లారంగానే అరే ఏ గేదె ఎక్కడ పాలిస్తే బాగేదురా తిట్టండి తిట్టండి ఇంకా తిట్టండి నన్ను మీకు అవసరం లేకుండొచ్చు కానీ వాళ్ళు కావాలని కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా పబ్లిక్ డిమాండ్ కదా హలో హలో యా నమస్తే అండి నమస్తే మామా హే మామగారు ఎవరు అండి మామగారు జీవి గారా జీవి గారే జీవి గారు చెప్పండి మామా ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను జీవి గారు నేను ఈ ఈ కోనసీమకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను వస్తారా ఎక్కడికి కోనసీమ 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 రండి వచ్చినప్పుడు ఒక నాలుగైదు లక్షల డబ్బులు తీసుకొని రండి అక్కడ ఒక ఒక్కొక్క గేదె ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఐదు లీటర్ల పాలు ఇస్తుందట వెళ్ళి నువ్వు ఒకటి నేను ఒకటి తెచ్చుకుందాం సార్ మాకు అర లీటర్ పాలు అయితే ఎక్కువ మామా ఇద్దరికి అవునా హాఫ్ లీటర్ పాలు అయితే ఎక్కువ నాకు మా భార్యకి అంత దూరం వచ్చి అంత పాలు తీసుకురావడం అవసరం అని ఓకే ఇంటి ముందే పాల ప్యాకెట్ కొనుక్కుంటే అయిపోద్ది అంటారు మీరు పాలు ప్యాకెట్ ప్యాకెట్ పాలు వాడము ఇక్కడ మాకు ఆవు పాలు ఎక్కువ దొరుకుతాయి అంటే ఏదో ఒక సామెత ఉంది మామ ఏం లేనోడు బరం కొరుకున్నట్టు ఉంది అన్నట్టుకుంటే చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సామెత అంటే ఏ పని పాట లేనోడు బరం కొనుక్కున్నట్టు ఉంది నీ పరిస్థితి ఏంది మహేష్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అంటే ఏ ఇక ఊరోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏ మహేష్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నావా నువ్వు ఏదన్నా ఒకటి చేసుకోవచ్చు కదా అది ఇదంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాక మెల్లగా ఒక బర్రెం కొన్నాడట మా ఈరోజు మాకు లైఫ్ లో చాలా ముఖ్యమైన రోజు ఓ సారీ 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 లైఫ్ లో ముఖ్యమైన రోజు అంటే ఖచ్చితంగా పెళ్లి రోజు కదా ఇరవై తొమ్మిదో పెళ్లి రోజు ఇరవై తొమ్మిదవ పెళ్లి రోజు వా మేడం పేరు ఏం పేరు మావా సరళ అమ్ము సో అమ్ము అండ్ జీవి గారులకు ఇరవై తొమ్మిదవ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఇటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి హృదయపూర్వకంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి కోరుకుంటూ మీకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అండ్ సరళ గారికి అండ్ జీవి గారికి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు భలే కలిసిన్నారు సార్ నిజంగా ఒక ఒక అద్భుతం ఒక అద్భుతమైనటువంటి జర్నీ ఏమి ఇది జీవి గారు చెప్పండి మామా ఒక అద్భుతమైనటువంటి జర్నీ అండి ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఒక ఒక వ్యక్తి రేడియో షోకి కాల్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన నిమ్మలంగా ఉన్నట్టే ఆయన మెంటాలిటీ మన మెంటాలిటీ ప్రకారంగా ఆయనకు పాటలంటే ఇష్టము మాటలంటే ఇష్టము మంచిగా సమయము సందర్భము ఇవన్నీ కూడా ఆహ్లాదమైనటువంటి హాబీస్ ఇవన్నీ కూడా మంచిగా ఉన్నట్టే బట్ పెళ్ళి అయ్యి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే ముప్పై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకోబోతారు మావా అవునా బట్ నిజంగా సరళ గారు మీ జీవితంలోకి రావడం ఒక అద్భుతం మీరు ఆమె జీవితంలోకి రావడం ఇంకా అతి అద్భుతం మావా ఎప్పుడైనా అన్నారా మీరు 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 నా జీవితంలోకి రావడం నేను చేసుకున్న అదృష్టం అని అన్నారా మేడంతో అవునా ఏమంటారు ఎవ్రీ డే అంటే మీరు పూజలు అటువంటి ఏమైనా చేశారా మామా 
అంటే ఈ జన్మలు అయితే పూజలు గిట్ల ఏం చేయలే ఈ జన్మలు ఏం చేయలే చక్కగా చదువుకున్నారు లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా మీది పెళ్లి చూపులకు వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చిందా ఎట్లా ఎట్లా ఒకసారి చెప్పండి సరదాగా ఉంది ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది అంటే నేను మా సిస్టర్ చేసి మళ్ళీ చేసుకుందాం అని అనుకున్నాను ఏంది మామా మీ చెల్ల మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత మీరు చేసుకుందాం అనుకున్నారు కానీ పెళ్లి చూపులు చూసిన తర్వాత కూడా చెల్లెల్ని ఇంట్లో పెట్టుకుని మనం చేసుకోవడం పద్ధతి కాదు అని చెప్పి వెయిట్ చేసాము అవును కానీ అమ్మాయి కుదరల ఓకే మాకు జనవరిలో అయింది మళ్ళీ మేము ఇద్దరు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి ఆగస్టు లో అమ్మాయి పెళ్లి పెళ్లి చూపుల తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత మధ్యలో మాట్లాడుకోలే ఎక్కడిగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఉన్నారా సరళ గారు ఉన్నారా పక్కన మాట్లాడాలని ఉంది ఒకసారి ఇవ్వండి సరళ గారికి ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే నిజంగా చెప్పండి వాళ్ళు తమిళేసు కదా మామ నేను ఇలాగే వన్ ఇయర్ లో అప్పుడప్పుడు పూజిస్తాను వాడిని మనం స్నానం చేసామనే దానికి వాళ్ళు ఒంటికి పోసుకుంటారా అంటారు అవును సరే నేను వెళ్ళాను నేను సిటీలో చెన్నై సెంటర్ లో దిగి టౌన్ బస్ ఎక్కి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లే లోపల మేడం గారు ఒంటికి పోసుకుంటారా అని అడిగింది సరే మనకు వచ్చేది వీళ్ళు కెట్ట తెలుసు అంటే బాత్రూమ్ ఎక్కడ అని అడిగాను ఇదో అక్కడ అంటే నా పని నేను కానిచ్చుకోవచ్చు వేడి నీళ్ళు పెట్టేదాన్ని అప్పుడు అడుగుతున్నారు మనకేమో ఈ పని కానిచ్చుకోవచ్చాను వన్ బాత్రూమ్ ఆల్రెడీ ఒంటికి వెళ్ళొచ్చాను కదా అన్నారా మా అసలు బ్యాంక్ ఫుల్ అసలు సూపర్ కదా యా మనం ఏ ఏ మహేష్ ఒట్టికి వెళ్తా వాళ్ళని యా వెళ్తాను కారు ఆపు తొందరగా ఇది చెప్తా అంటే అయ్యో నా మానం చేస్తా రేడియో అయ్యో అయ్యో అలా ఏం లేదు అండ్ సరళ గారితో మాట్లాడాలి మీరు ఇవ్వాలి మేడం కి యా సరళ గారు అండ్ జీవి గారు సచ్ ఏ కామెడీ పర్సన్ మంచి పర్సన్ అండ్ వెరీ అబ్సల్యూట్ సచ్ ఏ వెరీ గుడ్ హ్యూమెన్ బీయింగ్ అండి చాలా మంచి వాడ్ అని మే అనిపిస్తుంది మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించారా మంచి పర్సన్ కామెడీ ఉంటాడు అని ఎప్పుడైనా అనిపించారా ఎప్పుడు బాగా అనిపిస్తా ఉంటారు బాగా జోక్ చేస్తా ఉంటారు ఇంట్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎట్టబోయిందని తెలియలేదు ట్వంటీ నైన్ ఇప్పుడు పెట్టింది ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంత జాలీగా పోయింది లైఫ్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఎలా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎంత జాలీగా అయిపోయిందా లైఫ్ అంతా సరళ సరళ గారు అండ్ ఎప్పుడన్నా భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు జనరల్ గా వస్తూ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తూ ఉంటాయి కదా జనరల్ గా ఒక్కసారి కోపము చిన్న చిన్న కోపాలు అవి ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఎవరు కాంప్రమైజ్ కావాలి మీరు కాంప్రమైజ్ అవుతారా సార్ అవుతారా అంటే సార్ చెప్పేసుకుంటారా ఇమీడియట్ గా 
అంటే ఇద్దరికి ఒకరికొకరు సారీ చెప్పుకుంటారా మావా 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 సో అంటే మీ మీరు ఒక 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 రెండు టిప్స్ చెప్పండి మావా నాకు రెండు చెప్ అంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇంత అన్యోన్యంగా ఉన్నారు కదా భార్య భర్తలు ఆనందంగా ఉండాలంటే ఒక రెండు టిప్స్ చెప్పండి జీవి గారు మావా మావా నీది డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది ఏంది మావా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇది మావా భార్య భర్తలో అన్యూన్యంగా ఉండాలంటే రెండు టిప్స్ చెప్పండి మావా ఒక నేనే కాల్ చేస్తా ఉండండి మీకు అన్యూన్యంగా ఉండాలి ఎటువంటి గొడవలు రావద్దు హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు విందాం రింగ్ అవుతుంది రింగ్ అవుతుంది ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేదు మామా భార్య భర్తలో అన్యోన్యంగా హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఒక రెండు టిప్స్ చెప్పండి మామా మా ఇంటి ముందు ఆంటీ అంకుల్ రోజు గొడవ పడుతున్నారు మామా డే అంతా గొడవ పడుతున్నారు నైట్ హ్యాపీగా మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటున్నారు మళ్ళీ మార్నింగ్ లేవగానే గొడవ శురు అవుతుంది అదే మామా ఇప్పుడు పుష్ప సినిమాలో అల్లు అర్జున్ ఏమంటాడు అంటే తగ్గేది లేదంటాడు కదా అవును మనం తగ్గాలి దీంట్లో తగ్గేసి తగ్గేది లేదని ఈగో పోకుండా నేను తగ్గినా పర్లేదు అనుకుని మన బోట్ ముందుకు సాగాలి అనుకుంటే ఒకరినొకరు అండర్స్టాండింగ్ తో పోతా ఉంటే ఓకే ఓకే నంబర్ వన్ టిప్ ఇది నంబర్ టూ టిప్ చెప్పండి మా నంబర్ టూ అంటే వాళ్ళు కోపంలో ఉన్నప్పుడు మనం సైలెంట్ అయిపోవాలి ఓకే వాళ్ళు చాలా కోపంగా ఏమన్నా చెప్పారా అసలు ఇది ఇది నాకు ఇది ఇన్ని రోజులు ఇది తెలియక నాకు చాలా గొడవలు అయిపోయాయి బేబీతో నువ్వు ఏ నువ్వు నన్ను అంటావా నువ్వు అసలు ఓకే మరి అవును అదొక్కటి ఉండకూడదు ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా టిప్స్ అటువంటి వంట ఎవరు చేస్తారు మీ ఇంట్లో మేడం చేస్తారా మీరు చేస్తారా వంట అంటే అప్పుడప్పుడు మేడం చేస్తే ఎక్కువ బాగా మీరు చేస్తారు వంట అప్పుడప్పుడు నేను చేస్తాను స్పెషల్ కావాలంటే నేను చేస్తాను ఓకే మామూలుగా అయితే మేడం గారే చేస్తుంది అవునా ఫెంటాస్టిక్ ఏమేమి స్పెషల్ చేస్తారు మామ మీరు ఏమేమి స్పెషల్ చేస్తారు సూపర్ మామా అసలు వెరీ నైస్ ఇది చాలేదు మామా ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు హాయిగా ఉండడానికి స్పెషల్ వంటలు చేసి పెడితే ఇక గొడవే ఉంటది మామా ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సరళి గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జీవి మామ ఎప్పుడు ఇలానే నవ్వుతూ హ్యాపీగా మీకు ఇష్టమైనటువంటి స్పెషల్స్ అన్ని కూడా చేసుకుంటూ ఆరోగ్యం మంచిగా కాపాడుకుంటూ హాయిగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను మామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా ఇది 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 కావాలి అంతే తప్ప విసన్న కర్రతో నేనిట్లంటే ఇసుర్రాయితో నేనిట్లంట అని అన్నారనుకో చాలా కష్టం అందుకోసం అని చెప్పేసి చాలా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే భార్య భర్తలు చూశారు కదండి అంటే భార్య కోపంగా ఉన్నప్పుడు చాలా అంటే చాలా కోపంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఆ దరిదాపులో ఉండకపోవడమే బెటర్ ఎందుకే అనవసరం ఉంటుంది అంటే భార్య కోపంగా ఉంది అనే విషయం మనకు ఎప్పుడు తెలుసుద్ది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మనం ఏమన్నా తప్పు చేసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది సడన్గా
కాల్ చే సడన్గా ఇంట్లో ఉండి మనం ఏదో పని చేస్తూ ఉంటాం అసలు నీకు ఈరోజు ఏందో గుర్తులేదా నీకు అనగానే అచ్చా ఇక అయిపోయినట్టు హలో హలో సార్ 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 అదే సార్ అయిపోతుంది సార్ నేను పంపిస్తాను నువ్వు అయిపోవలేదు ఏం లేదు ఫోన్ పెట్టే ఫస్ట్ అసలు నీకు గుర్తుందా లేదా చెప్పు ఈరోజు రియల్లీ సారీ నాకు అసలు అంటే నీకు తెలుసు కదా నాకు వచ్చే మెమొరీ లాస్ అని బట్ ఈరోజు యువర్ బర్త్డే ఐ నో హే హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే కాదు వెల్ మన మన ఐ మీన్ పెళ్లి రోజు పెళ్లి రోజు కూడా కాదు ఓ నాకు గుర్తు వచ్చేసింది మీ అమ్మ పుట్టినరోజా అమ్మ పుట్టినరోజు కూడా కాదు రైట్ రైట్ అంటే మనం ఫస్ట్ టైం అదే కదా కాదు అండ్ మెల్లగా మనం ఆ గోడ మీద అక్కడిక్కడ రాసుకున్నాయి లేకుంటే ఈ క్యాలెండర్ మీద రాస్తే సంవత్సరం వరకే ఉంటాయి మళ్ళీ ఆ క్యాలెండర్ మనం ఏదో యాదిక ఉండదు ఏమి ఉండదు ఆ క్యాలెండర్ చేంజ్ చేస్తాం ఆ డేట్స్ అన్ని పోతాయాడ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేస్ అని ఎక్కడో దగ్గర గోడ మీద మంచిగా పెన్తో రాసుకుంటాం అనమాట కాలక్రమేణ ఏ నువ్వు నువ్వు ఇన్ని ఉండి నేను ఈ కిచెన్లో వాటర్ రాగి వస్తా అని చెప్పేసి గోడ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆగస్టు ఓకే జూలై ఓకే మే మార్చ్ ఇవన్నీ ఏ రోజు కాదు మరి ఈరోజు ఏందో ఎందుకు అట్లా అంటుంది ఇంపార్టెంట్ డేస్ అని గోడ మీద రాసినాం బాగానే ఉంది కొంచెం కనబడి కనబడినట్టు కనబడుతుంది అది కూడా పెద్ద కాదు బట్ ఈ నెలలో ఏంది ఏమంటుంది ఏంటి ఆ వస్తున్నా వస్తున్నా రెండు నిమిషాల్లో వస్తున్నా ఏమైంటుందబ్బ అండ్ మళ్ళీ భూతద్దం పెట్టి మొబైల్ తీసుకొని ఆ గోడ మీద రాసినటువంటి డేట్స్ అన్ని ఫోటో తీసి పెద్దగా స్క్రీన్ షాట్ తీసి అసలు ఏంది ఈ ఈ రోజుకున్న స్పెషాలిటీ ఏంటబ్బా ఏంది అని మెల్లగా చూస్తే సడన్గా నీకు తెలుసు కదా ఆఫీస్లో చాలా అంటే చాలా బిజీగా ఉంది అండ్ అలాగే నిన్న ఆఫీస్లో వాడు మా మేనేజర్ అందరి ముందు ఎవరిని కూడా తెలుసా నేను ఎవరితో చెప్పుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ మా మేనేజర్ కూడా ఆఫీస్లో అంటే నేను 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 మర్చిపోవడానికి కారణం అని చెప్తున్నాను నేను నేను నీకు అంతే తప్ప నేను వేరే నేను నాకు ఏదో డేట్ గుర్తులేదని కాదు నేను ఆఫీస్ నుండి నేను బయటకు వస్తున్నా అన్నం తిని బయటకు వస్తుంటే మా ఎంప్లాయీస్ అందరూ వచ్చేసారు సడన్గా వాడు ఏమన్నాడో తెలుసా నిన్ను నన్ను నన్ను ఒక మాట అన్నాడు అందుకోసం నాకు అది ఏ గుర్తు రావట్లేదు ఆ వాడు ఏమన్నాడు నిన్ను మహేష్ హవయో అని చెప్పేసి అన్నాడు వాడు మరి హవర్ యూ అంటే నువ్వు ఎందుకు అట్లా టెన్షన్ పడుతున్నావు అంటే వాడు అంత మందులో నన్ను హవర్ యూ అంటే నేను ఎట్లా తట్టుకుంటాను ఏమో నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నాకు అర్థమవుతుంది లేదు సరే నువ్వు చెప్తావా చెప్పవా ఈ రోజు ఏ రోజు అంటే అదొకటి తర్వాత మా నాన్నమ్మ హెల్త్ అస్సలు బాగాలేదు ఈ టెన్షన్స్ ఆ టెన్షన్స్ జాబ్ టెన్షన్స్ ఇవన్నీ నానమ్మ కొంచెం అయితే ఏమైంది మీ నానమ్మ నానమ్మ డాక్టర్ చెప్పాడు మార్నింగ్ టూ ట్యాబ్లెట్స్ అయినా ఈవినింగ్ టూ ట్యాబ్లెట్స్ నువ్వు అవన్నీ నకరాలు చెప్పక నువ్వు ఈరోజు ఏందో చెప్పు నాకు ఫస్ట్ అంటే నాకు నిజంగా సారీ నాకు తెలియదు నీకు దండం పెడతా నీ కాలం వస్తా అబ్బో ప్లీజ్ ఈరోజు ఏ ఈ రోజు ఏ రోజు చెప్పవా అంటే ఏం లేదు నువ్వు ఈరోజు నేను షాపింగ్ తీసుకెళ్తా అన్నావు ఈరోజు సాటర్డే ఓ అదే ఏం బేబీ నువ్వు నేను చచ్చిపోయాను కదే ఈరోజు ఏందో అని షాపింగే కదా నాడు వెళ్ళబ్బా అంటే ఆయన మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉంటున్నారు హలో యా నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఓ ఇందిరా గారు ఎట్లా ఉన్నారు ఏ మనకి ఏమున్నాయండి 
ఏం లేదండి ఏదో అలా సరదాగా క్రియేట్ చేయడమే తప్ప అంతేనా ఇందిరా గారు ఎలా ఉంది వైజాగ్ తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉందండి వైజాగ్ తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉందండి అయితే నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ ఓకే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనిపిస్తుందమ్మా అవునా ఏమైంది ఇంతసేపు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు బంగారము యాభై ఎనిమిది వేలకు తులమైందండి తెలుసా మీకు ఈ విషయం అంటే ఈ విషయం మాత్రం బాగానే వినపడుతుంది మీకు ఇంతసేపు నేనేం మాట్లాడినో వినపడదు మీకు బంగారం యాభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు అయిందండి అని చెప్పేసి అనగా నేను ఎంత గరగర ఉన్నా కూడా బంగారం మాట వినపడద్దు నీకు ఎంత అన్యాయం ఎంత మారిపోయింది లోకం అసలు అయితే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయి మీ దగ్గర డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయి మీ దగ్గర అంటున్నా ఉన్నాయా అది కాదు అది కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్రిటన్ లో బ్రిటన్ లో ఏం చేశారంటే ఇండియన్ సమోసా అలాగే టీ కి చాలా ఆదరణ లభిస్తుందండి టీ సమోసాలు ఇప్పుడు బ్రిటన్ యూత్ కు క్రేజ్ గా మారాయన్నమాట సాయంత్రం స్నాక్ గా ఇండియన్ సమోసాలతో పాటు టీకి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ టీ అండ్ ఇన్ఫ్యూజన్స్ అసోసియేషన్ నిర్వహించినటువంటి సర్వేలో తేలిందనమాట వెయ్యి మందితో ఈ సర్వేను నిర్వహించగా ఓట్స్ తో తయారు చేసినటువంటి గ్రానోలా చాలా బాగుంటుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందనమాట దానికి మొదటి స్థానం ఇచ్చారు ఆ తర్వాత రెండో స్థానంలో ఇండియన్ సమోసా అండ్ టీ ఇష్టపడుతున్నారట గ్రానోలా అంటే నాకు కూడా తెలియదు గ్రానోలా అంటే ఓట్స్ తో తయారు చేసినటువంటి గ్రానోలా బాగుందండి దాని తర్వాత ఇండియా వాళ్ళు సమోసాలు టీ వేస్తారండి చాలా బాగుంది ఇది మనము బ్రిటన్ లో చాలా వర్కౌట్ అయింది ఇది మెల్లగా ఇప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడాలి నేను ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎవరితో మాట్లాడాలంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ టీ అండ్ ఇన్ఫ్యూజన్స్ అసోసియేషన్ అని ఒకటి ఉంది అలాగే ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇన్ఫ్యూజన్స్ అసోసియేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళతో మాట్లాడి మరి అమెరికాలో మామ సమోసా అండ్ టీ ఇండియన్ సమోసా అండ్ టీకి ఆదరణ ఎలా ఉంది ఏందని ఇవన్నీ కూడా కనుక్కొని మనం పెడదాం అనే ఆలోచన ఉన్నది మీకు ఓకే అంటే మరి పెడదాం ఇందిరా గారు నేను అంటే ఇప్పుడు మీరు చేయండి నేను చూసి ఆనందిస్తాను అని అంటారా మీరు అంటే నేను అక్కడ పోయి ఆడ బిజినెస్ పెట్టి మొత్తం లాస్ అయిపోయి మళ్ళా ఇండియాకు వచ్చేసి అమ్మా ఇంత సమాసం ఉంటే అమ్మా ఇంత ఛాయ ఉంటే పోయండి అమ్మా అయినా ఇది చూసి ఆనందపడతారు ఏంటండి మీరు ఇదేనా మీరు అన్నది అవన్నీ కాదు అవన్నీ కాదు మనం మన మన ఇంట్లో చేసుకోసం చేసుకోవాలి కానీ వరల్డ్లోని యూకేలోని ఒకరితో వెళ్తామంటే ఎలా అండి చాలా అంటే చాలా ఫెంటాస్టిక్ అండి ఇందిరా గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం రేపు మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా బాయ్ మేడం సో బ్రిటన్ లో ఇండియన్ సమస్య టీకి ఆదరణ పెరుగుతుంది అండ్ రేపు రేపు మెల్లగా మనం ఎట్లనే చేసి అమెరికా వాళ్ళకి న్యూయార్క్ టైమ్ స్క్వేర్ దగ్గర మామా టీ కార్నర్ అని లేకుంటే మామా టీ టైమ్ అని చెప్పేసి అక్కడ సమస్య బిస్కెట్లు టీలు అన్ని పెట్టేసి ఎవరైనా పార్ట్నర్ రావచ్చు కదా హలో 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 అండి హలో సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారండి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ సార్ ఏం పేరు మీ పేరు నా పేరు కుమార్ సార్ కుమార్ ఓకే ఏం చేస్తుంటారు కుమార్ హలో 
కుమార్ గారు నా మాట వినబడుతుందా మీకు అవునా అంటే మీరు రేడియో ఆన్ చేసి చక్కగా అటు వింటున్నారా లేకుంటే నా మాట వింటున్నారా అర్థం కావట్లేదు కుమార్ బాయ్ నా మాట వింటున్నారా ఏం చేస్తుంటారు మీరు అండి ఏ జాబ్ చేస్తున్నారు సార్ ప్రైవేట్ అంటే చెప్పకూడదా సార్ నేనేమీ తీసుకోండి లేని సార్ వచ్చి మీ దగ్గర సార్ ప్రైవేట్ మొన్న మా ఫ్రెండ్ గారు ఇట్లనే ఏరా ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఏదో చేస్తున్నాడులే మామా అన్నాడు అంటే అరే అట్లా కాదురా నువ్వు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఎందుకులే మామా నీకు ఎప్పుడు అన్నాడు అరే అట్లా కాదురా అంటే ఏం లేదు మామా గంజాయి సప్లై చేస్తున్నారు ఓర్ని బాగా సార్ మీరు అటువంటి ప్రైవేట్ అయితే ఏం లేవుగా మన దగ్గర అటువంటి ప్రైవేట్ ఏం లేవు కదా గంజాయి అటువంటి మరి అది నాకు ఎప్పట్లేదు అంటేనే డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎనివే ఓకే ఓకే అండ్ ఫెంటాస్టిక్ అండి ఎలా ఉంది ఈరోజు డే ఎలా ఉంది కుమార్ మామ లైఫ్ బోర్ కొట్టొద్దు సార్ సార్ ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు అలానే మమ్మీ దువ్వినటువంటి క్రాఫ్ ఉండదు సార్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి క్రాఫ్ లో నేను నెల రోజులకు ఒకసారి గడ్డం స్టైల్ చేంజ్ చేస్తాను సార్ మరి ఇంకేం సార్ హ్యాపీ కదా ఇక సార్ నాకు నెల రోజులకు ఒకసారి ఆ విగ్గు చేంజ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం ఉంది సార్ మీరు పదిహేను రోజులకు రెండు విగ్గులు చేంజ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ సార్ ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి అవి ఫెంటాస్టిక్ కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కాలింగ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండ్ కుమార్ ఇంత ముందు మనకు జీవి గారు సరళ గారు అని చెప్పేసి ఇద్దరు ఉన్నారండి వాళ్ళది ఈ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల అన్యోన్యమైనటువంటి జీవితం అండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలోకి అడిగిడారు పెళ్ళై వాళ్ళు రెండు టిప్స్ చెప్పారండి లైఫ్లో అంటే మనం చక్కగా దాంపత్య జీవితం సంతోషంగా ఉండాలంటే ఒకరికి కోపం వచ్చినప్పుడు ఒకరు తగ్గాలట ఏమండి ఒకరి కోపం వచ్చినప్పుడు ఒకరు తగ్గాలట మీ ఇంట్లో కోపం వచ్చినప్పుడు మీరు తగ్గుతారా మీ సార్ తగ్గుతారా అంటే మీ కోపం వచ్చినప్పుడు ఆయన తగ్గుతాడు ఆయన కోపం వచ్చినప్పుడు మీరు తగ్గుతారా ఓకే అంటే ఎంత ఎంత హైట్ అంటే ఎన్ని ఫీట్లు తగ్గుతారండి మీరు తగ్గడం అంటే ఆ తగ్గుడు కాదమ్మా అయ్యో ఎనీహే ఫెంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి బాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే వెల్ మరి మరి యర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే రాష్ట్రానికి వర్ష వర్ష సూచన ఒకటి వచ్చేసింది అండ్ అలాగే నాగోబా జాతర జరుగుతుంది అండ్ భక్తులు కూడా పోటెత్తుతున్నారు అండ్ బాసరలో ఈ నెల ఇరవై ఆరున వసంత పంచమి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి అండ్ ఆసియా అందాల పోటీలో విజేతగా యూపీలో ఒక సాధారణ టీచర్ గెలుపొందింది అండ్ అలాగే ఐటీలో ఉద్యోగాలు అవి ఇవి పోతున్నాయి నాకు అది చదివి చెప్పడం పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు అండ్ అలాగే అమెరికా అధ్యక్షుడు స్వగృహంలో ఎఫ్బిఐ సోదాలు నిర్వహించింది దేశానికి సంబంధించినటువంటి కీలక పత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్కి తలనొప్పిగా మారింది ఈ పత్రాల కోసం విల్మింగ్టన్లోని బైడెన్ స్వగృహంలో ఎఫ్బిఐ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు ఆరు రహస్య పత్రాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇప్పటివరకు బైడెన్ వద్ద పన్నెండు రహస్య పత్రాలు బయటపడ్డాయి ఈ పత్రాల్లో కొన్ని సెనెట్లో బైడెన్ ఉన్నప్పటివి కాగా మరికొన్ని బైడెన్ అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పటి కాలం నాటికి అని చెప్పేసి అలాగే ఒకటి సపరేట్ ఒక సీక్రెట్ పేపర్ కూడా ఒకటి బయటపడింది వాట్ ఇస్ దాట్ బైడెన్ అంటే నో Uh, this is uh, my, my, my girlfriend has written a love letter a few years back and I kept inside her. 
ఓకే అండ్ అలాగే సింగర్ మంగ్లీపై కారుపై రాళ్ల దాడి అయిందనమాట టాలీవుడ్ సింగర్ మ మంగ్లి కారుపై కర్ణాటకలో రాళ్ల దాడి జరిగింది బళ్ళారి మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొని తిరిగి వస్తుండగా కొందరు రాళ్లతో దాడి చేశారు ఇటీవల చిక్కబళ్ళాపూర్లో జరిగినటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మంగ్లీని కన్నడలో మాట్లాడాలని చెప్పేసి యాంకర్ అడగ్గా ఆమె మాట్లాడలేదు పక్కనే ఏపి ఉందని అందరికీ తెలుగు వస్తుందని బదిలిచ్చినటువంటి మంగ్లి యాంకర్ కన్నడ భాష అర్థం కావడం కావడం లేదనడమే ఈ ఘటనకు కారణంగా తెలుస్తోంది సో కన్నడ భాష నాకు రాదు పక్కనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది కదా అందరికీ తెలుగు వచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఆయన ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనము కొన్ని కొన్ని నేర్చుకోవాలండి నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే కాలం మారుతుంది నన్నైతే చాలామంది అప్డేట్గా అప్డేట్గా లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు ఓకే ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి మీరు కూడా మంచిగా వీలుంటే టైం కొంచెము టైం ఉంటే మీరు కూడా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే పెళ్లి మంటపంలో పెళ్లి అయిపోయింది కారణాలు సవాలక్ష కారణాలు ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయం చెప్తే మీరు డెఫినెట్గా వేలేసుకుంటారు ముఖం మీద పెళ్లి కుమారుడికి చదువు రాదని ఓ వధువు అతడితో పెళ్లికి నిరాకరించింది ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఫరూకాబాద్లో వెలుగు చూసిందనమాట పెళ్లికి ముందు వరుడికి వధువు సోదరుడు డబ్బును లెక్కించమని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఆ డబ్బును వరుడు లెక్కించలేకపోయాడు ఈ విషయం వధువుకు తెలిసింది దీంతో అతడు పెళ్లి చేసుకునేది లేదని చెప్పేసి కరాఖండిగా తెలిసి చెప్పింది ఇరు ఇరు కుటుంబాల మధ్య సాయుధ్య కోసం పోలీసులు ప్రయత్నించినా కూడా ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందనమాట అందుకోసం డబ్బులు లెక్క పెట్టి రావాలి కెన్ యూ బిలీవ్ నేను ఒకటే చేతితోటి డబ్బులు లెక్క పెట్టేస్తే తెలుసా నాకు రెండు చేతులు కూడా అవసరం లేదు అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది మన దగ్గర ఓకే మొన్న ఎవరు ఈ ఎడమ చేతి నుండి కుడి చేతి డబ్బులు లెక్క పెట్టొద్దండి మన లక్ష్మి పోతుంది అని చెప్పేసి అది ఏదో వీడియో చూశారనమాట అప్పటి నుంచి నేను ఆ డబ్బులన్నీ కూడా మలిచి నా గుండె సైడే తిప్పుకుంటా అనమాట ఐదు వందలు వెయ్యి పదిహేను వందలు రెండు వేలు కొందరు కొందరు విలేజ్లో డి డబ్బులు లెక్క పెట్టుకుంటే అంటే డబ్బులు లెక్క పెట్టేటప్పుడు ఒకప్పుడు ఒక పద్ధతిగా యూజ్ చేశారనమాట వాళ్ళు వంద రూపాయలు ఒకటి పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ అన్ని ఏమా మొత్తము ఏడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై రూపాయలు ఏదో ఉన్నాయని లెక్క పెట్టి ఒకసారి అనగానే ఇక వండని తీయరు అదరా ఉండ ఉండనే ఉంటాయండి ఏ లేదు కొన్ని తక్కువ అంటే నేను మరి నేను ఇట్లా నేనైతే లెక్క పెట్టలేదు బ్యాంకులో అట్టా డబ్బులు తీసుకొచ్చింది లెక్క పెట్టు అనగానే మెల్లగా ఈ అంటే ఆ చేతులు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఏం చూడరు అనమాట ఆ చేతులు అంతకుముందు ఎక్కడ పెట్టారు ఏంది అనేది ఏం సంబంధం లేదు టక్కున నాలుగకి ఇట్లా రాస్తారు ఇట్లా రాసి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏమండి టీ పెట్టాలన్నా కాఫీ పెట్టాలన్నా అనగా తొమ్మిది పోసే నేను డబ్బులు లెక్క పెడుతున్నా అనే విషయం తెలిసి మధ్యలో నన్ను ఎందుకే మాట్లాడించుడు కరెక్ట్గా ఆరు వేలు లెక్క పెట్టిన తర్వాత మధ్యలో నువ్వు కాల్ చేసిన నాకు అసలు గుర్తులేదు మళ్ళా ఉండు నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచే లెక్క పెడతా ఏం కూడా ఉండాలి చెప్పపోతే తొందరగా ఓర్ నీ కూర మీద బాండబాడ నన్ను డబ్బులు లెక్క పెట్టని ఏ తొందరగా నాకు ఆఫీస్ టైం అవుతుంది ఇక నువ్వు మధ్యన నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు ఆఫీస్ అని టిఫిన్ బాక్స్ అక్కడ పెట్టిన తీసుకోబా ఓసే టిఫిన్ బాక్స్ అక్కడ పెట్టడం కాదే ఏంది నీ ఉద్దేశం ఏంది అవును ఆ ఉద్దేశం ఏం లేదు మీరు డబ్బులు ఇస్తే నేను లెక్క పెట్టి నేను బీరువాలో పెడతా మరి ఆ విషయం ముందే అయిపోవచ్చు కదా నాకు నన్ను లెక్క పెట్టని ఇవ్వవు డబ్బులు అన్నీ నీకే కావాలి పర్స్ ఆ బీరువాలో పెట్టేసుకో ఏమైనా వేసుకో బిడ్డ అందులో తక్కువ రావాలి నీ సంగతి అప్పుడు చెప్తా నేను అయితే మీరే లెక్క పెట్టండి 
ఇలాంటి వాళ్ళు సడన్గా దూరం అయిపోయారనుకో ఎన్నో గుర్తులు వస్తాయి అసలు ఏం గుర్తులు రాదు వాళ్ళ గురించే గుర్తు వస్తుంది మా ఆయన డబ్బులు పెట్టేటప్పుడు డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టేటప్పుడు ఎంత అల్లరి చేస్తుండే వంట ఉండేటప్పుడు ఎంత అల్లరి చేస్తుండే ఫోన్లో ఎన్ని కబుర్లు చెప్తుండే అండ్ ఎంత బాగా వంట వండుతుండే అండ్ ఎంత బాగా డ్రైవ్ చేస్తుండే ఎన్ని కబుర్లు చెప్పేది సడన్గా దూరం అయిపోయాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఏంటో పర్వాలేదు లే వాడి జ్ఞాపకాలు అయితే ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అలాంటి ఆలోచన వస్తే చాలు మస్త్ అనిపిస్తుంది సో వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ టు సరళ అండ్ జీవి గార్లకి పిల్లలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటివరకు బై బై అండ్ టేక్ కేర్